ఇది మొన్న తగిలింది అబ్బా కాళ్ళు చూపించమ్మా మై గాడ్ రోజు ప్రతిసారి దెబ్బలు తగిలించుకున్నాడు ఇప్పుడు తను కొనుక్కోవాలనుకుంటది ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ అంటే దాదాపుగా లక్ష ఇరవై వేలు అండి ఒక సైకిల్ ఏం తప్పు చేశారు మీరు బ్యాంక్ రాబరీ చేశారా తెలుగంటే మాకెంతో ఇష్టం దాన్ని మర్చిపోవడం అంటే చాలా కష్టం దేశం కానీ దేశంలో నా ఉన్నా గాని మీ అందరికి దగ్గర అయ్యే చిన్న ప్రయత్నం కొత్త కొత్త ఊసులెన్నో పోసగుచ్చుతాం సిత్తరాల సంబరాలు గుండె కద్దుతాం పెదవుల్లో నవ్వులాగా వచ్చి వాలుతాం చిన్న పెద్ద అందరికి నచ్చి తీరుతాం మన వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు నేను ఇక్కడ మీకు ఒక క్విక్గా తయారైపోయే హెల్తీ బ్రేక్ఫాస్ట్ చూపించబోతున్నానండి ఇది మేము ఈ మధ్యన రెగ్యులర్గా తింటున్నాము పిల్లలు నేను మా వారు తినట్లేదు కానీ నేను పిల్లలు అయితే తింటున్నాము ఏంటి అంటే ఇక్కడ పెరుగు అండ్ ఫ్రూట్స్ ఇదేదో కొత్త రెసిపీ కాదండి అందరికీ తెలిసిందే ఎప్పటి నుంచో మనకు పెద్దవాళ్ళు చెప్పేదే కాకపోతే పిల్లలకి నేను ఈ మధ్యన రెగ్యులర్గా అంటే ఆల్మోస్ట్ వీక్కి త్రీ టైమ్స్ ఇదే బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇస్తున్నాను వీళ్ళకి ఇక్కడ నేను హోల్ మిల్క్ యోగట్ తీసుకున్నాను నాకు చేసినట్టు అయితే నేను గ్రీక్ యోగట్ తీసుకుంటా సో మనకి అవైలబుల్గా ఏ ఫ్రూట్స్ ఉంటే ఆ ఫ్రూట్స్ మీ ఓపికన్ బట్టి త్రీ టు ఫోర్ వెరైటీస్ వేసుకోవచ్చు నేను వీళ్ళకి స్ట్రాబెరీస్ బనానాస్ రాస్బెరీస్ ఇలా మార్చుతూ ఉంటా రోజు ఏవే ఉంటే వేస్తాను కానీ కామన్గా వేసేది మాత్రం ఖర్జూరం చియా సీడ్స్ హనీ అండ్ పెరుగు సో ఇక్కడ ఈ హనీ అయితే రా హనీ కోమ్ అండి మాకు కాస్ట్కోలో దొరికింది టేస్ట్ చాలా బాగుంది కాకపోతే ఆ పైన వ్యాక్స్ లాగా ఉంది కదా వైట్గా అది మాత్రం అంత బాగాలేదు అంటే వ్యాక్స్ కూడా హెల్త్కి మంచిది అంట కానీ తినడానికి అంత కంఫర్టబుల్గా అనిపించలేదు ఆ పైన వ్యాక్స్ లేయర్ తీసేసి మనం వాడుకోవచ్చు సో నేను ఇక్కడ చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసి కూడా కొంచెం వేస్తున్నాను మీరు కూడా ట్రై చేసి మీకు నచ్చితే చెప్పండి ఇప్పుడు మిట్టును పిక్ చేసుకోవడానికి వెళ్తున్నాం ఎవరు నేను తీయగాడు కదా తీయో మిట్టును పిక్ చేసుకుందావా వెళ్దామా రెడీ అయ్యా నువ్వు లెట్స్ గో అబ్బా లెట్స్ గో అంటే ఎంత ఓకే ఓకే రామ్మ రమ్మంటా నా దగ్గరికి అక్కడ కూర్చో తీ కూర్చో సెట్ లేటే సో వచ్చేసాం మేము మిట్టు గడ్డి పిక్ చేసుకోవడానికి తీ బాబు ఇదిగో ఇదిగో నీట్ రీట్ ఇక్కడ ఇదిగో సెట్ 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 గుడ్ బాయ్ గుడ్ బాయ్ తీసుకో 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 తినమ్మా ఇంట్లో అంటే వెంటనే తింటావు ఇప్పుడు టెన్షన్ గా ఉందా తిను తీయగొని కార్ లో పెట్టాను ఈ పార్క్ పేరు టామ్ బ్రౌన్ పార్క్ ఇది ఒక రిక్రియేషనల్ అండ్ సిటీ పార్క్ అనమాట ఇది టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఏకర్స్ లో ఉంది ఇక్కడ బైక్ ట్రైల్స్ వాకింగ్ ట్రైల్స్ మౌంటైన్ బైక్ ట్రైల్స్ అలాగే సాకర్ ఫీల్డ్స్ టెన్నిస్ కోర్ట్స్ ఇలా అన్ని యాక్టివిటీస్ కి సంబంధించి ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి ప్రొవిజన్ ఉందనమాట ప్రతి యాక్టివిటీకి ఇక్కడ అండ్ ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నది అయితే బిఎంఎక్స్ ట్రాక్ ఇది అండ్ మిట్టు ఉండేది మౌంటైన్ బైకింగ్ టీమ్ లో టాల్హాసి మౌంటైన్ బైకింగ్ టీమ్ వాళ్ళకి కోచెస్ ఉంటారు ఎవ్రీ ట్యూస్డే అండ్ థర్స్డే ప్రాక్టీస్ సెషన్స్ జరుగుతాయి ఫ్యామిలీ దగ్గర అండ్ ఎవ్రీ అదర్ సాటర్డే వీళ్ళు ఇలా ఏదో ఒక పార్క్ వెళ్ళి ట్రైల్స్ ని ఎక్స్ప్లోర్ చేసి వాళ్ళు నేర్చుకున్న స్కిల్స్ ని ప్రాక్టీస్ చేస్తారు మిట్టు రావడానికి ఇంకా టెన్ మినిట్స్ ఉందండి ఈ లోపు ఇక్కడ ఒక రేసింగ్ కార్ కాంపిటీషన్ జరుగుతుంది చూసారు కదా ఇక్కడ రిమోట్ కంట్రోల్డ్ రేస్ కార్స్ కోసం ఒక ర్యాంప్ ఉంది జనరల్ గా మనం టాయ్స్ ఇలా రిమోట్ కంట్రోల్ కార్స్ గానీ ప్లేన్స్ గానీ ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ ఓన్లీ పిల్లలకే అనుకుంటాము కానీ ఇక్కడ పెద్దవాళ్ళకి కూడా చాలా అబ్సెషన్ ఉంటుంది అండి చాలా సీరియస్ గా తీసుకుంటారు చూసారా ఎంత బాగా రేస్ చేస్తున్నారో వీళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేస్తారు అలాగే రెగ్యులర్ గా కాంపిటీషన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి పార్క్ లో ఇక్కడ చాలా కూల్ గా ఉంది
సో ఎండ్ ఆఫ్ ద రైడ్ ఇక్కడ మేము మళ్ళీ గ్యాదర్ అవుతాం ఇంకా హెడ్ కోచ్ అమ్మ కాలేజ్ ఆయన వచ్చి ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తారు రైడర్స్కి ఎవరు చాలా బాగా చేశారు ఎవరు కొంచెం ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి ఏం ఆబ్జర్వేషన్స్ ఉన్నాయి ట్రైల్ గురించి ఇవన్నీ సో ఇదైతే బిఎంఎక్స్కి పంప్ ట్రాక్ కానీ మౌంటైన్ బైక్స్ కూడా వెళ్ళొచ్చు సో నేనే ట్రై చేస్తున్నాను ఇది స్కిల్ బిల్డింగ్కి ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే పంపింగ్ యాక్షన్ అలవాటు అవుతుంది నేను ఇంకా అంత ఫాస్ట్గా వెళ్ళట్లేదు ఇది నా ఫస్ట్ టైం కాబట్టి ఇంకా అలవాటు అవుతుంది సో నేను కొంచెం స్లోగా వెళ్తున్నా ఇప్పుడైతే బైక్ పెట్టి ఇంటికి వెళ్ళాలి ప్రాక్టీస్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళాలి ఎలా బైక్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తున్నా అంటే కార్లోనే సీట్స్ అన్ని డ్రాప్ చేసి ఇలా తీసుకెళ్తున్నాం ఎందుకంటే మా కార్కి ఇంకా హెచ్ లేదు అంటే బైక్ ర్యాక్ కూడా లేదు సో నేను ఇప్పుడు బైక్ని వాష్ చేయాలి మడి అయిపోయింది ట్రైల్ రైడ్ వల్ల సో ఇక్కడ ఏంటంటే పార్క్స్లో బైక్ వాష్ ఫెసిలిటీ కూడా ఉంటుంది ఇలా సో నేను బైక్ని వాష్ చేసేసి కార్లో పెట్టి తీసుకెళ్ళాలి సో మేము రీసెంట్లీ ఒక హెచ్ అండ్ బైక్ ర్యాక్ కొన్నాం కానీ ఇన్స్టాలేషన్ సెల్ఫ్ ఇన్స్టాల్ చేయట్లేదు కొంచెం తెలియదు కాబట్టి మాకు ఎగ్జాస్ట్ కిందకి వెళ్ళాలి అదంతా సో మేము మెకానిక్కి తీసుకెళ్దాం అనుకుంటే వాళ్ళు చాలా ఎక్కువ చెప్పారు వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ డాలర్స్ అన్ అవర్ అండ్ అప్ టు త్రీ అవర్స్ అన్నారు సో యాక్చువల్ హెచ్ కన్నా మోర్ ఎక్స్పెన్సివ్గా చెప్తున్నారు వాళ్ళ ప్రైస్ సో మేము యూ హాల్ అనే టోయింగ్ సర్వీస్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాం వాళ్ళు ఇన్స్టాల్ చేస్తారు అన్నారు సో ఈరోజు హోప్ఫుల్లీ దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేయగలుగుతాం దెబ్బలు చూపించు బాబు ఒక్కసారి మొన్న లిప్కి తగిలింది చూపించేసారి ఇది మొన్న తగిలింది అబ్బా కాళ్ళు చూపించమ్మా రోజు ప్రతిసారి దెబ్బలు తగిలించుకున్నాడు చిన్న చిన్న అంటే పర్లేదు పెద్ద పెద్ద తగిలితే కష్టం కదా సో ఈ రోజు చాలా బాగుంది అంత కొన్ని కొన్ని కొత్త స్కిల్స్ నేర్చుకుని అప్లై చేశాను సో బాగుంది and about 5 races on the season florida wide races on the so florida lo unde teams annitiki races avutu untai tiyo da ikku vepu telugu chana ra inti kelal mano ra 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 so ikkada chustunnaru kada it just half side of the park ikkada baseball fields basketball courts bmx track desk golf dog park lake rc car track ప్లే గ్రౌండ్ శాండ్ వాలీబాల్ సాకర్ ఫీల్డ్ సాఫ్ట్ బాల్ ట్రేల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి అండ్ వేరే సైడ్ ఆఫ్ ద పార్క్ లో ఈవెన్ మోర్ ఉంటుంది సో ఇది చాలా పెద్ద పార్క్ సో ఇంటికి వచ్చేసా సలవన్గానే తీయో మళ్ళీ అమ్మ ముందు దూకేసాడు రావాలి రోడ్డు మీద మాత్రం అసలు రాలేదు మెట్టు నీ దగ్గరకు వచ్చేటప్పుడు నేను నీ దగ్గరకు వచ్చేటప్పుడు కూడా పక్కనే కూర్చున్నాడు బాబు గారు దగ్గర ఇప్పుడు తింటున్నావమ్మా ఇప్పుడు చక్కగా ఇంటికి వచ్చేసాం కాబట్టి ఇంకా టెన్షన్ లేదు ప్రశాంతంగా ఇప్పుడు తినొచ్చు అని అక్కడ మాత్రం తినలేదు అసలు ఎన్నిసార్లు ఇచ్చిన కదా మేము ఇప్పుడు కాస్ట్కోకి మా వీక్లీ గ్రోసరీ షాపింగ్ కోసం వచ్చామండి ఇక్కడ మేము నింజా బ్లెండర్ ఒకటి తీసుకుంటున్నాం అలాగే పిల్లలకి వాటర్ బాటిల్స్ కూడా తీసుకోవాలి వాటర్ బాటిల్స్ మీకు లేవుగా పాడైపోయినాయి కదా మీ సో ఇంతకే మీరు తమ్నేల్ మీద మ్యాటర్ ఏంటి హండ్రెడ్ డాలర్స్ మిట్టుగాడికి వెళ్ళవచ్చని అనుకుంటున్నారా సో మిట్టుగాడికి హండ్రెడ్ డాలర్స్ 
సో ఇదంతా ఎలా స్టార్ట్ అయిందంటే మాకు పిల్లలతో రోజు ఆర్గ్యుమెంట్స్ స్టార్ట్ అయినాయండి అంటే రెండోసారి బ్రష్ చేసుకోవట్లేదు లేకపోతే మీ స్టడీ టేబుల్ క్లీన్గా పెట్టుకోవట్లేదు చదివిన బుక్స్ సర్దుకోవట్లేదు ఇవి రోజు మాకు చెప్పి 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 విసుగొచ్చేసింది చివరికి ఇంక ఇలా కాదు ఏదో ఒక సొల్యూషన్ ఆలోచించాలి వీళ్ళ పనులు వీళ్ళే చేసుకోవాలి ఇంట్రెస్ట్గా అంటే ఏం చేయాలి అని చెప్పి టికెట్ సిస్టమ్ స్టార్ట్ చేసాం కూపాన్స్ లాగా అనమాట అంటే వాళ్ళు రోజు వాళ్ళ పనులన్నీ చేసుకుని వాళ్ళకు సంబంధించిన రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అన్నీ క్లియర్ చేసుకుంటే వాళ్ళకి రోజు టికెట్స్ వస్తాయి ఆ టికెట్స్ని వాళ్ళు మనీగా అయినా వాడుకోవచ్చు లేదు అంటే ఎలక్ట్రానిక్స్ వాడాలనుకోండి ఇప్పుడు ఎగ్జామ్లో ఒక వన్ అవర్ ఐప్యాడ్ ఆడాలి వాళ్ళకి రోజు వాళ్ళకి రోజు అలా ఫ్రీగా ఐప్యాడ్ అయితే ఉండదు అనమాట అర్న్ చేసుకోవాలి ఏదైనా సరే వాళ్ళు ఎక్స్ట్రా వాళ్ళకి లగ్జరీ ఐప్యాడ్ ఆడటం కానీ లేదంటే టీవీ చూడటం కానీ ఇవన్నీ ఎక్స్ట్రా అనమాట అవి ఏది చేయాలన్నా సరే వాళ్ళు టికెట్స్ ఇస్తే మాకు అలౌ చేస్తాం టైం ఇస్తాం సో బేసిక్ గా మేము వీళ్ళవి వాంట్స్ అండ్ నీడ్స్ ఈ రెండింటినీ అలా సపరేట్ చేసేసాము సో వీళ్ళకి ఏంటంటే బేసిక్ గా మనకి ఇంట్లో ఉండే ఫుడ్ కానీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్ ఇలాంటివి తినాలంటే ఏం పాయింట్స్ ఉండవు స్నాక్స్ స్పెసిఫిక్ గా ఐస్ క్రీమ్ కావాలన్నా లేకపోతే చాక్లెట్స్ తినాలన్నా దానికి పాయింట్స్ ఉంటాయి అలాగే ఐప్యాడ్ ఆడాలంటే కూడా పాయింట్స్ ఉంటాయి టీవీ చూడాలంటే పాయింట్స్ ఉంటాయి సో వాళ్ళ పాయింట్స్ ఖర్చు పెట్టాలి అంటే ఫస్ట్ అర్న్ చేయాలి సో ఎలా ఏం చేయాలంటే స్వాతి చెప్పింది కదా అది సో అది షీట్ ఒకటి ప్రిపేర్ చేసి ఫ్రిజ్ లో పెట్టాం కదా తీసుకురాదు సో దేనికి ఎన్ని పాయింట్స్ వస్తాయి అనేది ఒక లిస్ట్ ప్రిపేర్ చేసాం అనమాట సో ఆ లిస్ట్ ప్రకారం వీళ్ళకి ఆ పాయింట్స్ వస్తాయి సో మిట్టు ఇప్పుడు ఎన్ని ఉన్నాయి నీకు ఇప్పుడు పాయింట్స్ అండ్ నైన్టీ సిక్స్ ఉన్నాయి ఈ రోజుకి హండ్రెడ్ అవుతుంది సో హండ్రెడ్ డాలర్స్ ఒక్కొక్క పాయింట్ వన్ డాలర్ సో మిట్టు ఏమో అసలు ఖర్చు పెట్టట్లేదు మొత్తం అన్ని వాడికి వచ్చిన అన్ని సేవ్ చేసి పెట్టుకుంటున్నాడు రిషి ఏమో ఏ రోజు ఆ రోజు స్కూల్ నుంచి వచ్చిన కానీ హోంవర్క్ కంప్లీట్ చేసుకుని ఐప్యాడ్ ఆడేస్తున్నాడు రోజు వాడికి వచ్చే రెండు ఉంటే రెండు ఖర్చు పెట్టేస్తున్నాడు అందుకని ఎక్కువ మిగలలేదు రిషికి రిషి దగ్గర ఎన్ని ఉన్నాయి వీడి దగ్గర హండ్రెడ్ ఉంటే రిషి దగ్గర ఓన్లీ ఫోర్టీ సో బేసిక్లీ నాకు రిషికి పాయింట్స్ అలా అర్న్ చేస్తాను అన్న డౌట్స్ ఉంటే దీన్ని చెక్ చేస్తాం పాయింట్స్ రావచ్చు కానీ ఆల్సో తొందరగా పోవచ్చు డిపెండింగ్ ఆన్ బిహేవియర్ గ్రేడ్స్ అవన్నీ సో మాకు వచ్చేది బేసిక్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ లైక్ టౌల్ డ్రై చేయడం మర్చిపోకూడదు లైక్ హ్యాంగ్ చేయడం క్లోత్స్ వాషింగ్ కి వేయడం మర్చిపోకూడదు టూ టైమ్స్ అ డే బ్రష్ అండ్ బ్యాక్ చేయాలి టేబుల్ క్లీన్ చేసుకోవాలి నీట్ గా పెట్టుకోవాలి బ్యాక్ ప్యాక్ ఆర్గనైజ్ చేయాలి షూ స్టాండ్ నీట్ గా ఉంచాలి లంచ్ బాక్స్ మర్చిపోకుండా పెట్టాలి అవ అవన్నీ బేసిక్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కి వన్ పాయింట్ వస్తుంది ఎందుకంటే అవి మేము అలాగే చేస్తూ ఉండాలి అలాగే తియోని వాక్ తీసుకెళ్తే మీ టూ వన్ పాయింట్ తియో ఫుడ్ అండ్ వాటర్ ఇస్తే రిషికి వన్ పాయింట్ అలాగే వాళ్ళ సన్ రూమ్ లో మొత్తం అంతా క్లీన్ అప్ చేస్తే రిషి వన్ పాయింట్ సో ఇలా వీళ్ళకి రోజు లైక్ త్రీ టు ఫోర్ పాయింట్స్ అర్న్ చేసుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఆ త్రీ ఫోర్ పాయింట్స్ ని వాళ్ళు ఆ రోజు వాళ్ళ ఇష్టం స్నాక్స్ అయినా వాళ్ళ ఇష్టమైన స్నాక్స్ అయినా లేక ఐప్యాడ్ కైనా దేనికైనా ఖర్చు పెట్టుకోవచ్చు విట్టు కూడా అయితే బాగా కన్ఫ్యూస్ అసలు ఒక్కటి కూడా ఖర్చు పెట్టట్లేదు మొత్తం అన్ని పెట్టుకున్నాడు వీడేమో దుబారా ఖర్చు సో మీలో ఎవరికైనా వాళ్ళ వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటుంటే ఎందుకు డబ్బులు ఇస్తున్నారు లేదా టికెట్స్ ఎందుకు ఇస్తున్నారు అలా ఎంకరేజ్ చేయొచ్చా అని అడగచ్చు కరెక్టర్ అండి వాళ్ళ వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ చేయడం వాళ్ళకి టికెట్స్ అవసరం లేదు కానీ దీని వెనకాల మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటి అంటే వాళ్ళకి ఆ హ్యాబిట్ డెవలప్ అవ్వాలి ఇప్పుడు ఎవరికైనా సరే ఒక హ్యాబిట్ డెవలప్ అవ్వాలి అంటే అట్లీస్ట్ థర్టీ డేస్ టు ఫార్టీ డేస్ దాన్ని రెగ్యులర్ గా మానకుండా చేయాలి సో వీళ్ళకి కూడా మెయిన్ అలా పాయింట్స్ పెడితే మానకుండా రోజు ఆ పాయింట్స్ అర్న్ చేయడం కోసం అన్న హ్యాబిట్ ని డెవలప్ చేసుకుంటారు అనే ఒకే ఒక ఇంటెన్షన్ అనమాట సో ఇప్పుడు వాళ్ళకి అలవాటు అయిపోయింది అనుకోండి ఇంకా తర్వాత పాయింట్స్ తో సంబంధం లేకుండా వాళ్ళకి ఇంకా అలవాటు అయిపోయింది కాబట్టి చేయకుండా ఉండలేదు ఆటోమేటిక్ గా రోజు టూ టైమ్స్ బ్రష్ చేసుకోవడం వాళ్ళు వాళ్ళు అన్ని వస్తువులు అన్ని సర్దుకోవడం నీట్ గా పెట్టుకోవడం బుక్స్ సర్దుకోవడం అన్ని ఇంకా వాళ్ళకి అలవాటు అయిపోతుంది సో ఆల్మోస్ట్ లైన్ లో పడుతున్నారు యాక్చువల్లీ మేము స్టార్ట్ చేసి వన్ మంత్ అవుతుంది అనుకుంటా వన్ మంత్ నుంచి చాలా చేంజ్ అయితే వచ్చింది ఇట్స్ గుడ్ సిస్టమ్ యాక్చువల్లీ సో అతికి వాళ్ళ మేనేజర్ దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నాం మరి తను వాళ్ళ కిడ్స్ కి అలా చేసేదని చెప్పింది అంట సో మనం కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేద్దామని మేము చేసాము అండ్ ఇవి మనకి అమెజాన్ లో దొరుకు
పాయింట్స్ ఇవ్వాలి సో మైనస్ ఎప్పుడు అవుతాయి అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ చెయ్యని రోజు ఎగ్జాంపుల్ స్కూల్ నుంచి వచ్చాక లంచ్ బాక్స్ తీసి సింక్లో పెట్టలేదు అనుకోండి ఆ రోజు మైనస్ అవుతుంది అలా ఎగ్జాంపుల్ అనమాట వాళ్ళు ఏమైనా చేయాల్సిన పనులు చేయకపోయినా మైనస్ అవుతుంది దేని గురించి అయినా సరే వాళ్ళు అన్నెసరిగా ఆర్గ్యూ చేసినా కూడా మైనస్ అవుతుంది సో వీళ్ళకి ఏంటంటే ఇంకొక బెనిఫిట్ ఏంటంటే డబ్బులు వాల్యూ కూడా బాగా తెలుస్తుందండి ఇలా ఎందుకంటే వాళ్ళు సొంత ఎర్న్ చేసుకుంటున్నారు కదా సో ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా అలర్ చేసినప్పుడు కట్ చేస్తామంటే చాలా ఫీల్ అయిపోతాడు మిట్టు అయితే ఎందుకంటే మిట్టుకి చాలా ఇది ఉంది బైక్ కొనుక్కోవాలని చెప్పి సైకిల్ ఇంత ముందు కొన్నాం కదా ఇంత ముందు వీడియోలు చూపించాం కదా తనకి తను కోటి కొనుక్కున్నాం నా కోటి కొన్నాం ఇక్కడ చాలా కాస్ట్లీ సైకిల్స్ యాక్చువల్గా మేము ఇప్పుడు కొన్నది నాదైతే ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ తిందేమో ఫోర్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ అనుకుంటాం ఇప్పుడు నాది సెవెన్ హండ్రెడ్ కానీ నాకు డిస్కౌంట్ లో ఫోర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పడింది ఇప్పుడు తను కొనుక్కోవాలనుకుంటది ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ అంటే దాదాపుగా లక్ష ఇరవై వేలు అండి ఒక సైకిల్ సో అది కావాలని అడిగాడు అది నేనైతే నీకు డైరెక్ట్ గా కొనట్లేదు నువ్వు ఏదైనా చేసిన తర్వాతే నీ డబ్బులతో కొనుక్కో అని చెప్పాను సో ఆల్రెడీ హండ్రెడ్ డాలర్స్ అయితే వచ్చేసినాయి వన్ మంత్ లో హోప్ఫుల్లీ నెక్స్ట్ ఇయర్ కి మీరు కొనుక్కోగలుగుతారు ఆ బైక్ ని సో ఋషి కొంచెం ఖర్చు పెట్టడంలో సూపర్ ఫాస్ట్ అండి బాగా ఖర్చు పెడతాడు సో ఇప్పుడైతే వీళ్ళు గేమ్ ఆడుకోవడానికి వెళ్తున్నారు స్వాతి నేమో మాకు ఒక స్పెషల్ డిష్ ప్రిపేర్ చేస్తుందంట వంట చేయాలి నేను చిక్కుడుకాయ ఏంటది చిక్కుడుకాయ గారెలు బాబు ఏం గేమ్ ఆడుతున్నారు ఏం తప్పు చేశారు మీరు బ్యాంక్ రాబరీ చేశారా ఎంత డబ్బులు ఎంత డబ్బులు రాబరీ చేశారు ఇద్దరు ఇక్కడ బిజీ బిజీ బిజీగా ఆడుకుంటా ఉంటే తీయగాడు ఏం చేస్తున్నాడో చూడండి లీవ్ మీ అలాన్ ప్లీజ్ లీవ్ మీ అలాన్ ఒక బౌల్లో ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు కొత్తిమీర కరివేపాకు అలాగే జీలకర్ర సాల్ట్ అన్నీ వేసుకోవాలండి అందులో కొంచెం బియ్యపు పిండి వేసుకోవాలి ఒక కప్పు చిక్కుడుకాయ తీసుకుంటే ఒక కప్పు బియ్యపు పిండి నేను పూర్తిగా ఒక కప్పు వేయలేదు కానీ కొంచెం తక్కువ వేసాను బియ్యపు పిండి ఇప్పుడు బాయిల్ చేసిన చిక్కుడుకాయల్ని ఇందులో వేసేసుకుని మొత్తం మెత్తగా కలిపేసుకోవాలి చపాతి పిండిలాగా అవుతుంది అన్నమాట మొత్తం నీట్గా కలిపేసుకుంటే అలా కలుపుకున్న పిండిని మనం ఒక జిప్లాక్ కానీ లేదంటే ఏదన్నా ఒక ఆకు కానీ అంటే అరిటాకు అలా ఏదన్నా తీసుకుని కొంచెం తడి చేసుకుని అలా ఒత్తుకోవాలండి గారెల్లాగా ఒత్తుకొని మనం ఆయిల్లో అయినా ఫ్రై చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఎయిర్ ఫ్రయర్లోనే చేసుకోవచ్చు నేను ఎయిర్ ఫ్రయర్లో కొన్ని పెట్టాను అలాగే ఇక్కడ ఆయిల్లో కూడా కొన్ని డీప్ ఫ్రై చేస్తున్నాను ఈ గారెల్లోకి ఇప్పుడు నేను వెల్లుల్లి కారం చేస్తున్నానండి ఇది నాకు పెన్సిల్వేనియాలో మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంట్లో చూసాను నేను ఫస్ట్ టైం చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇడ్లీ దోశల్లో తినొచ్చు లేదు అంటే వేడి వేడి అన్నంలో నెయ్యి వేసుకుని తిన్నా కూడా చాలా బాగుంటుంది దీనికి ఏం లేదండి వెల్లుల్లి బాగా దంచుకుని కారంలో అలా వేడి ఆయిల్ పోసుకున్నాం కదా అందులోనే సాల్ట్ అది వేసి ఆ దంచిన వెల్లుల్లి వేసి మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు కారం రెడీ అయిపోయినట్టే సో ఎప్పుడైతే మేము డిన్నర్ చేస్తున్నాం తీయాలిపో నీకేం లేదు ఇక్కడ తీయగా డిన్నర్ అయిపోయింది కదా ఇదాడు తినేస్ స్నాక్స్ ఇండియన్ ఫుడ్ అంటే ఎంత ఇష్టమో తీయగాడికి కర్ర కర్ర నవ్వులే అంటే ఇంకా ఇష్టం యా సో ఇవి చిక్కుడుకాయ వాడలో అమ్మ చేసింది ఎయిర్ ఫ్రైయర్తో కొన్ని ఎయిర్ ఫ్రైలో చేశాను కొన్ని డీప్ ఫ్రై చేశాను యా సో ఇవి అమ్మ చేసిన కారం దాంతో డిప్ చేసుకుంటూ టీవీ చూస్తున్నాం సో మేము ఇప్పుడు చూసే షో ద గుడ్ డాక్టర్ ఒక మెడికల్ డ్రామా బాగుంది యాక్చువల్గా చాలా బాగుంది అది టీవీ సిరీస్ అండి సీజన్ వన్ చూస్తున్నాము ఆల్మోస్ట్ లైక్ సీజన్ సిక్స్ వరకు ఉన్నట్టుంది కదా ఫైవ్ అండ్ ఫైవ్ సో నెక్స్ట్ ఫ్యూ డేస్ కి మాకు వేరే ఏమి ఎత్తుకోకుండా మంచి సీజన్ దొరికింది నచ్చింది మా అందరికి
I don't have cable. I have a digital antenna. Why? Digital antennae receive superior picture and sound quality. And the channels are free. Yeah, but you only got like 10 channels that way. I only watch three. Hulu, Hulu, Hulu. So your doctor to autism today? Yeah. A person like for most So may we think of Hulu, Tinezi, and Yajastam? So, I the last video I request Jason and go. Chalamandi, much for under like Jessery, you will get gooda. I like a light chain, me and the support kit. Chala Chala, thanks, and day. Thank you. Thank you. Video Natsin and Kunama, that's a video on Goda. Please like chain, share chain, my channel to subscribe. Yes, Kuni. Bell notifications on yes, Kuna. Much for Well, see you in our next video. Bye bye. Bye. Take care. See you. Also, Instagram follow Uh, Link description. Bye. Stay safe. Stay safe.